সালাম আলাইকুম আমি আউল হোসেন ক্লাসরুম টিউবের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা প্রথম নবম দশম শ্রেণীর এমসিকিউ টিউটোরিয়াল নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমি ধারাবাহিকভাবে তোমাদের বিজ্ঞান এমসিকিউ সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে তোমরা এই এমসিকিউগুলো বাসা সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করতে পারো তো আর দেরি না করে চলো আমরা আজকের ক্লাসটি শুরু করি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় সকল বোর্ড দুই হাজার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি একটা টেস্ট পেপার নিয়েছি এখানে আর সকল বোর্ড দুই এই সকল বোর্ড দুই হাজার এমসিকিউগুলি আজকে আমরা সলভ করব তো চলো আমরা প্রথম থেকে পড়ি এবং এমসিকিউগুলো শিখে ফেলি আমাদের প্রথমেই বলা হয়েছে হিসাব বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল আসলে হিসাব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি আমাদের ক নাম্বারে বলা হয়েছে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ ও শ্রেণীবদ্ধকরণ আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ গ নাম্বারে বলা হয়েছে প্রতারণা ও জালিয়াতি রোধ ঘ নাম্বারে বলা হয়েছে দৈনিক বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় হ্যাঁ আমাদের এখানে বলা হয়েছে প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের সব থেকে হিসাব বিজ্ঞানের প্রধান যে উদ্দেশ্য আমরা হিসাব বিজ্ঞান শিখি সেটা হল আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ তাহলে আমাদের এক নাম্বারের উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম ঘ এবার দুই নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে লুকা প্যাসিওলি কি ছিলেন এখানে চারটা অপশন দেওয়া ক নাম্বারে বিজ্ঞানী ঘতে জ্যোতির্বিদ গতে দার্শনিক ঘতে গণিতবিদ আমরা জানি উনি একজন গণিতবিদ ছিলেন কারণ উনি গণিতের উপরে একটি বই লিখেছিলেন এবং সেই বই একটা অধ্যায় রচনা করেন দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি নিয়ে আচ্ছা তাহলে প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর ঘ গণিতবিদ তিন নম্বর এম সিকিউতে বলা হয়েছে সঠিক সমীকরণ কোনটি তোমরা একেবারে ইন শর্ট উত্তর দেওয়ার জন্য একটা বিষয় মনে রাখবা যে আসলে আমাদের সমীকরণ কোনটা আমাদের হিসাব বিজ্ঞানের সমীকরণ আমরা এখানে একটু দেখি এ সমান এল প্লাস ই এ সমান এল প্লাস ই তার মানে আমাদের যদি হিসাব বিজ্ঞানের সঠিক সমীকরণ হতে হয় আমাদের এই প্যাটার্নে থাকতে হবে এ সমান এল প্লাস ই এখন আমরা যদি এখানে দেখি আমাদের ক নাম্বারে কিন্তু এ সমান এল প্লাস এ সমান এল নাই এখানে আছে সি সুতরাং এটা হবে না আবার আমরা গ নাম্বারেও দেখি এ সমান সি আছে এখানে কিন্তু এল নেই তাহলে আমরা প্রথমেই কিন্তু ক এবং গ বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের থাকে কি খ এবং ঘ আমাদের ঘতে আছে এ সমান এল প্লাস আচ্ছা ঘতেও আছে এ সমান এল প্লাস কিন্তু তারপরে কোনটা হবে আমরা একটু ই কে এক্সপ্লেন করতে পারি আমাদের এই ই এর পরিবর্তে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হলো এখানে চারটা জিনিস সমন্বয় করে আমরা ওনার সি কইটি পাই বা ই কইটি পাই নাম্বার ওয়ান ক্যাপিটাল সি সিতে আমরা ক্যাপিটালকে প্রকাশ করি এরপর ক্যাপিটালের সাথে যোগ হয় রেভিনিউ দ্যাটস মিন আর আচ্ছা এরপর আমাদের বিয়োগ হয় খরচ এক্সপেন্স মাইনাস ই আচ্ছা এরপরে আমাদের বিয়োগ হয় উত্তলন মানে ড্রয়িং ডি সুতরাং আমরা সি প্লাস আর মাইনাস ই মাইনাস ডি এই পুরোটা দিয়ে আমরা কি পাই ই পাই সুতরাং আমাদের ইয়ের পরিবর্তে থাকতে হবে সি প্লাস আর মাইনাস ই মাইনাস ডি তাহলে আমরা যদি এখানে একটু দেখি আমাদের কিন্তু খ নাম্বার প্রশ্নে দেওয়া আছে খ নাম্বার উত্তরে দেওয়া আছে এ সমান এল প্লাস সি ব্র্যাকেটে প্লাস আর মাইনাস ই মাইনাস ডি সুতরাং আমাদের সঠিক সমীকরণ এটাই তাহলে তিন নং প্রশ্নের উত্তর খ আচ্ছা এবার আমরা চার নং প্রশ্নটি দেখি প্রতিটি লেনদেন প্রভাবিত করে প্রতিটি লেনদেন প্রভাবিত করে নাম্বার ওয়ান দুটি হিসাব খাতকে হ্যাঁ প্রতিটি লেনদেন অবশ্যই দুটি হিসাব খাতকে প্রভাবিত করে হিসাব সমীকরণকে হ্যাঁ যদি কোনো লেনদেন বা কোনো ঘটনা হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত না করে সেটা লেনদেনই নয় সুতরাং লেনদেন হলে অবশ্যই হিসাব সমীকরণকে 
প্রভাবিত করতে হবে আচ্ছা তিন নম্বর আর্থিক অবস্থাকে অবশ্যই লেনদেনের কারণে আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটি অপশনই সঠিক তাহলে চারের উত্তর হবে এক দুই তিন মানে ঘ এবার পাঁচ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে চলমান জেরসক অনুসরণ করে হিসাবের জের কখন নির্ণয় করা হয় আমরা যখন চলমান জেরসকে খতিয়ান করি তখন প্রতিটি লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সাথে সাথে আমরা ব্যালেন্সটা জানতে পারি বা জের জানতে পারি তাহলে এটার উত্তর হবে ঘ মানে প্রতিটি লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের পর আমরা যখনই একটা লেনদেন লিপিবদ্ধ করব তখনই আমরা জেরটা জানতে পারব কিন্তু আমরা যদি অন্য ক্ষত মানে টি শকের ক্ষতিয়ান করি তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে আমরা ব্যালেন্স জানতে পারব আচ্ছা আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা একটি উদ্দীপক দেখতে পাচ্ছি এখানে জনাব জাহিদ চার লক্ষ টাকার একটি মেশিন ক্রয় করে ইহার বহন খরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা এবং সংস্থাপন খরচ পনেরো হাজার টাকা প্রদান করেন পরবর্তীতে তা কাজে না আসায় মেশিনটি চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করেন আচ্ছা আমাদের ছয় নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে জনাব জাহিদের মূল ধন জাতীয় ব্যয় কত আমরা মূল ধন জাতীয় ব্যয় বলতে বুঝি আমাদের কোনো স্থায়ী সম্পত্তির পিছনে যত টাকা খরচ হয় তাহলে আমরা একটি স্থায়ী সম্পদ কিনলাম এটা চার লক্ষ টাকা দিয়ে একটি মেশিন ক্রয় করলাম এটা মেশিনটা ক্রয় করে আমাদের বহন খরচ পাঁচ হাজার টাকা এবং মেশিনটা বসাতে সংস্থাপন খরচ হয় পনেরো হাজার টাকা তাহলে আমাদের মেশিনটির মোট কত টাকা খরচ হয় আর চার লক্ষ যোগ পাঁচ হাজার যোগ পনেরো হাজার দ্যাটস মিন চার লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের মেশিনটির মোট মূল্য চার লক্ষ বিশ হাজার টাকা আর এই চার লক্ষ বিশ হাজার টাকায় আমাদের মূলধন জাতীয় ব্যয় তাহলে উত্তর হবে ক আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখানে একটি বিষয় আমি না বললেই নয় সেটা যদি কখনো আমরা কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করি তার যে আনুষাঙ্গিক খরচগুলি থাকবে সেই সম্পত্তির মূল্যের সাথে সে আনুষাঙ্গিক খরচ যোগ দিতে হবে অবশ্যই তার যত খরচ আছে যোগ দিতে হবে বাট যদি সেই সম্পত্তির বিমা খরচ থাকে এটি একটু আপডেট লেভেলের কথা তখন বিমা খরচটাও কি আমরা ওই সম্পত্তির মূল্যের সাথে যোগ দিব না তা দিব না যদি আমাদের কখনো এই যন্ত্রপাতি বা মেশিনের বিমা খরচ দেওয়া থাকতো আমরা কিন্তু সেটা যোগ দিতাম না অনুরূপভাবে আরেকটা ব্যাপার আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন এই মেশিনটা চালানোর জন্য যদি আমাদের জ্বালানি খরচ দেওয়া থাকে অঙ্কের ভিতরে তাহলে এই জ্বালানি খরচ কি আমরা এই মেশিনটির সাথে যোগ দিব না সেটাও দিব না তাহলে একটা মেশিনের সাথে যত আনুষাঙ্গিক খরচ থাকবে সবগুলি যোগ হবে বাট বিমা খরচ এবং জ্বালানি খরচ যোগ হবে না যদি কখনো কোনো প্রশ্নে এইরকম আসে তোমরা যেন কনফিউজ না হয়ে যাও এই জন্য আমি বলে দিলাম আমাদের সাত নং প্রশ্নে বলা হয়েছে জনাব জাহিদের মূল ধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত আচ্ছা মূল ধন জাতীয় আয় মূল ধন জাতীয় আয় বলতে আমরা বুঝি আমাদের প্রাপ্ত মানে একটি সম্পত্তি আমরা বিক্রয় করে যত টাকা পাবো তা থেকে সেই মেশিনটির মূল্য ক্রয় মূল্য বাদ দিলে বা মোট মূল্য বাদ দিলে আমরা আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় পাবো যেমন আমাদের মেশিনটি আমরা কত টাকা বিক্রয় করেছি চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আমাদের মেশিনটির বিক্রয় মূল্য চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এই চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা থেকে আমরা মেশিনের মোট মূল্য বিয়োগ দিব তা আমাদের বা আমরা সহজে বলতে পারি আমরা মূল ধন জাতীয় ব্যয় বিয়োগ দেব এখানে অঙ্কে যেটা বের করছিলাম চার লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা মাইনাস করব চার লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের বিয়োগ ফল কত থাকে অনলি বিশ হাজার টাকা এই বিশ হাজার টাকা আমাদের মূল ধন জাতীয় আয় খুবই সিম্পল আচ্ছা এবার আমরা দেখি আমাদের আট নং প্রশ্নে কি বলা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ অবচয়ের ফলে সম্পদের এক নম্বর অপশন অবচয়ের ফলে সম্পদের মূল্য হ্রাস পায় হ্যাঁ অবশ্যই যখন আমাদের কোনো স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় হবে সেই মূল্যটি সেই সম্পদের মূল্যটি কমে যাবে সম্পদের কর্মক্ষমতা কমে যায় হ্যাঁ অবশ্যই অবচয়ের ফলে ওই সম্পত্তি একবারে নতুন অবস্থায় যে পরিমাণ কাজ করতে পারে পুরনো হলে তো সেই পরিমাণ কাজ করতে পারবে না এরপর তিন নম্বর অপশনে বলা হয়েছে সম্পদ ব্যবসার ব্যয় বৃদ্ধি পায় হ্যাঁ অবচয় আমাদের প্রতিষ্ঠানের একটি খরচ তো যখনই আমরা কোনো সম্পত্তির অবচয় ধার্য করব সেটা আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটি অপশনই সঠিক আমাদের উত্তর হবে ঘ আচ্ছা এবার উত্তোলন কোন শ্রেণীর হিসাব একটা কথা মনে রাখবা আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে লেনদেনগুলো সরাসরি মালিকের সাথে জড়িত 
তাই মালিকানা সত্য তাহলে উত্তোলন এটা সরাসরি মালিকের সাথে জড়িত কারণ এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মালিক টাকা উত্তোলন করে তাই উত্তোলন মালিকানা সত্য হিসাব উত্তর হবে ঘ আচ্ছা বিলম্বিত বিজ্ঞাপন কোন প্রকার হিসাব বিলম্বিত বিজ্ঞাপন মানে পরবর্তী বছরের বিজ্ঞাপন এটা এক ধরনের অগ্রিম খরচ আর যে কোনো খরচ অগ্রিম দিলেই সম্পদ তাহলে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন সম্পদ তবে হ্যাঁ এটা কেমন সম্পদ যদি আমাদের বলতো যে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন কোন শ্রেণীর সম্পদ এটা অবশ্যই অবশ্যই অলিক সম্পদ তবে এখানে আমাদের ওই রকম কোনো অপশন দেয়নি জাস্ট সম্পদ লিখলেই হবে এরপর আমাদের এগারো নং প্রশ্নে বলা হয়েছে ধারে বিকৃত ধারে বিকৃত পণ্য ফেরত আসলে পণ্যের সাথে যে চিঠি আসে তা হলো আচ্ছা এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন যে আমরা একটা পণ্য ধারে বিক্রি করলাম কোনো ব্যক্তির কাছে তাহলে সে ক্রেতা সে যদি আমাদের এই পণ্যটা ফেরত দেয় আমাদের সাথে একটি চিঠি দিবে সেই চিঠিটির নাম হচ্ছে ডেবিট নোট তাহলে ধারে বিকৃত পণ্য ফেরত আসলে সাথে আমরা যে চিঠিটি পাব সেটি হচ্ছে ডেবিট নোট তাহলে আমাদের উত্তর হবে খ আচ্ছা বারো রং প্রশ্নে কোনটির ওপর ভিত্তি করে ক্রয় জাবেদা লেখা হয় আচ্ছা ক্রয় জাবেদা আমরা কখন তৈরি করি যখন আমরা কোনো পণ্য বাকিতে ক্রয় করি তখনই আমরা ক্রয় জাবেদা তৈরি করি তাহলে ক্রয় জাবেদা তৈরি করতে আমাদের চালান লাগবে কারণ বাকিতে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করলে সেটা প্রথমে চালানে লিপিবদ্ধ করা হয় তাহলে বারোর উত্তর ক তেরো নং প্রশ্নে বলা হয়েছে বিল বার্তাকরণ জনিত দাখিলা কোথায় লেখা হয় আচ্ছা এটা আমাদের যে অপশন আছে ক নম্বর নগদ প্রদান জাবেদা আসলে নগদ প্রদান জাবেদায় শুধুমাত্র আমাদের নগদের টাকা অথবা ব্যাংকের টাকা কমলে লিপিবদ্ধ করি এটা এখানে যাবে না এরপরে বলা হয়েছে প্রকৃত জাবেদায় হ্যাঁ উত্তর এটা গতে বলা হয়েছে ক্রয় জাবেদায় এটা শুধু বাকিতে ক্রয় করলে বসাই বিক্রয় জাবেদায় বাকিতে বিক্রি করলে বসাই তাহলে বিল বার্তাকরণ জনিত দাখিলা কোথায় বসাবো আমরা প্রকৃত জাবেদায় বসাবো আমরা জানি যে বিশেষ জাবেদা আছে ছয় প্রকারের ওর বাহিরে যে জাবেদা তাকে আমরা সাধারণ জাবেদা বা প্রকৃত জাবেদা বলি এরপর চোদ্দ নং প্রশ্নে বলা হয়েছে ক্রেডিট ব্যালেন্স নির্দেশ করে হ্যাঁ প্রদত্ত কমিশন হিসাব আসলে প্রদত্ত কমিশন আমাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যয় প্রদত্ত কমিশন আমাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যয় আর ব্যয় হলে অবশ্যই ডেবিট ব্যালেন্স হবে আচ্ছা প্রাপ্ত সুদ হিসাব ইয়েস আমরা যদি সুদ পাই এটা আয় এবং আয় সবসময় ক্রেডিট ব্যালেন্স নির্দেশ করে তাহলে দুই নাম্বার অপশনটি সঠিক তিনে বলা হয়েছে বিক্রয় হিসাব হ্যাঁ বিক্রয় আমাদের প্রতিষ্ঠানের আয় তাহলে ক্রেডিট ব্যালেন্স নির্দেশ করবে আয় আমাদের সবসময় ক্রেডিট ব্যালেন্স নির্দেশ করে তাহলে এখানে আমাদের দুই এবং তিন সঠিক মানে উত্তর হবে গ আচ্ছা এরপর আমাদের পনেরোতে বলা হয়েছে আমরা একটু দেখি আমাদের পনেরোতে বলা হয়েছে চেকের মাধ্যমে দায় পরিশোধ করলে তিন গড়া নগদান বহির কোথায় বসে আচ্ছা আমরা যদি চেকের মাধ্যমে দায় পরিশোধ করি তাহলে আমাদের ব্যাংকে টাকা কি হয় কমে আর আমরা জানি নগদে অথবা ব্যাংকে টাকা কমলে ক্রেডিট পাশে বসবে তাহলে ক্রেডিট দিকে বসবে এখন কোন ঘরে বসবে যদি চেক দেয় অবশ্যই ব্যাংকে কমে এই জন্য আমাদের ব্যাংকের ঘরে বসবে তাহলে উত্তর হবে গ মানে ক্রেডিট দিকে ব্যাংকের ঘরে আচ্ছা ষোলোতে বলা হয়েছে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা কয়টি বা এই প্রশ্নটি যদি আমরা সলভ করতে যাই আমাদের এই সুবিধাগুলি জানতে হবে যে আসলে দুতরফা দাখিলার সুবিধাগুলো কি কি আমি ইন শর্ট তোমাদের এই সুবিধাগুলোর নাম বলে দিই এখানে দশটি সুবিধা আছে এক নাম্বার পরিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ এটা একটা সুবিধা দুই নাম্বারে লাভ লোকসান নিরূপণ এটা একটা সুবিধা তিন নাম্বারে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই এটা একটা সুবিধা চার নাম্বারে আর্থিক অবস্থা নিরূপণ এটা একটা সুবিধা পাঁচ নাম্বারে ভুল ত্রুটি ও জালিয়াতি উদ্ঘাটন ও প্রতিরোধ এটা একটা সুবিধা ছয় নম্বরে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এটা একটা সুবিধা সাত নম্বরে মোট দেনা পাওনার পরিমাণ নির্ণয় এটা আমাদের একটি সুবিধা আট নম্বরে সঠিক কর নির্ধারণ এটিও একটি সুবিধা নয় নং নয় নম্বরে সহজ প্রয়োগ এটা একটা সুবিধা দশ নম্বরে সার্বজনীন স্বীকৃতি এটাও একটি সুবিধা মোট আমাদের দশটি সুবিধা তাহলে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা কয়টি দশটি এটা যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর করাটি একটু কঠিন হয়ে যাবে এবং এই সুবিধাগুলি কোন একটা ক্লাস আমি বিস্তারিত আলোচনা করব আপাতত ষোলো নং প্রশ্নের উত্তর ঘ আমরা সতেরো নং প্রশ্নে চলে যাই এখানে বলা হয়েছে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ও প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা রেওমিলের কোন দিকে বসে এটা কোনো দিকেই বসে না কেন বসে না 
কারণ আমরা রেও মিলটা সাধারণত তৈরি করি বছরের শেষে একেবারে হিসাবকালে শেষে তো ধরেন বছরের শুরুতে যদি আপনার কাছে 1 লক্ষ টাকা থাকে এবং একেবারে ডিসেম্বর 31 তারিখে গিয়ে যদি বলেন আমার কাছে 1 লক্ষ টাকা ছিল এই কথার কোনো মূল্য নেই কারণ আমাদের দেখতে হবে যে বছরের শেষে মানে আজকে আপনার কাছে কত টাকা আছে তাই নগদ তহবিল এবং ব্যাংক ব্যালেন্স প্রারম্ভিকটা কখনোই রেও মিলে বসে না সমাপনীটা বসে তাহলে এটা কি কোন দিকে মানে কোন দিকেই বসবে না তাহলে উত্তর খ আচ্ছা এবার দেখি আমাদের একটি উদ্দীপক দেওয়া আছে জনাব আশিকের 2017 সালের 31 ডিসেম্বর তারিখে খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো ছিল নিম্নরূপ যেমন তার হাতে নগদ ছিল এটা কিন্তু 2017 সালের শেষে ডিসেম্বর 31 তারিখে হাতে নগদ ছিল 50000 টাকা ব্যাংক জমা ছিল 80000 টাকা বাড়ি ভাড়া 20000 টাকা অগ্রিম প্রদত্ত বেতন 8000 টাকা বিজ্ঞাপন খরচ 12000 টাকা 18 নং প্রশ্নে বলা হয়েছে উদ্দীপকে চলতি সম্পদের পরিমাণ কত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চলতি সম্পদ নগদ 50000 ব্যাংক জমা 80000 এবং অগ্রিম প্রদত্ত বেতন 8000 আচ্ছা তাহলে আমরা তিনটা চলতি সম্পদ খুঁজে পেলাম এই তিনটা সম্পদ যোগ দিলে আমাদের মোট হয় 1 লক্ষ 38000 টাকা তাহলে 18 এর উত্তর ক 19 নং প্রশ্নে বলা হয়েছে জনাব আশিকের মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত আচ্ছা মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলতে আলাদা কিছু না জাস্ট প্রতিষ্ঠানের যত ব্যয় আছে সবগুলোকে আমরা মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলি তাহলে যখন আমরা উদ্দীপকটি পড়েছিলাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড়ি ভাড়া একটি ব্যয় আছে 20000 টাকা এবং বিজ্ঞাপন খরচ 12000 টাকা এই দুইটা ব্যয় যদি আমরা যোগ দেই তাহলে মোট হয় 32000 টাকা তাহলে এটার উত্তর গ 32000 টাকা খুবই সহজ এমসিকিউ গুলি আমরা 21 নং প্রশ্নটি পড়ব নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ হবে আচ্ছা কোনটা লিপিবদ্ধ হবে দেখেন ক নম্বর প্রশ্ন দেওয়া যন্ত্রপাতি বিক্রয় যন্ত্রপাতি বিক্রয় করলে আমাদের টাকা আসে টাকা যায় না নগদ প্রদান জাবেদায় শুধু নগদ টাকা বা ব্যাংকের টাকা কমলে বসাই তাহলে এটা হবে না খ নম্বর দেনাদার হতে প্রাপ্তি দেনাদার থেকে যদি আমরা টাকা পাই সেটা প্রাপ্তি জাবেদায় বসবে প্রদান জাবেদায় না গতে পণ্য ক্রয় হ্যাঁ অবশ্যই পণ্য ক্রয় করলে আমাদের টাকা চলে যায় তাহলে এটা নগদ প্রদান জাবেদায় বসবে উত্তর গ পণ্য বিক্রয় এটা তো হবেই না আমরা 22 নং প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞাপন খরচ 5 বছরের জন্য 20000 টাকা পরিশোধ করলে প্রথম বছর শেষে বিলম্বিত বিজ্ঞাপনের পরিমাণ কত হ্যাঁ 5 বছরের জন্য যদি আমরা 20000 টাকা বিজ্ঞাপন খরচ দেই তাহলে আমাদের প্রতি বছর খরচ হবে কত টাকা 4000 টাকা প্রতি বছর আমাদের 4000 টাকা করে খরচ হবে তাহলে প্রথম বছর শেষে যদি আমরা 4000 টাকা বাদ দেই তাহলে আমাদের অবশিষ্ট কত থাকে 16000 টাকা তাই প্রথম বছর শেষে আমাদের বিলম্বিত বিজ্ঞাপন থাকবে 16000 টাকা আচ্ছা আর 23 নং প্রশ্নে বলা হয়েছে আরোপণ যোগ্য খরচের অন্তর্ভুক্ত হলো আচ্ছা আরোপণ যোগ্য খরচ এখানে দেওয়া আছে কারখানার উপরি ব্যয় বিক্রয় ও বিতরণ খরচ অফিস ও প্রশাসনিক খরচ সবগুলি আরোপণ যোগ্য খরচ তোমাদের বোর্ড বইয়ে আরোপণ যোগ্য খরচের তাহলে এখানে 23 নং প্রশ্নের উত্তর ঘ এবার 24 নং প্রশ্নে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে প্রশাসনিক ও বিক্রয় উপরিবায় যোগ করলে কি পাওয়া যায় আমরা জানি মোট ব্যয় সমান উৎপাদন ব্যয় যোগ প্রশাসনিক উপরিবায় যোগ বিক্রয় উপরিবায় তাহলে আমরা যদি উৎপাদন ব্যয়ের সাথে প্রশাসনিক উপরিবায় ও বিক্রয় উপরিবায় যোগ দেই মানে তিনটা জিনিস উৎপাদন ব্যয় যোগ প্রশাসনিক উপরিবায় যোগ বিক্রয় উপরিবায় তাহলে আমরা যেটা পাবো মোট ব্যয় পাবো তাহলে এটার উত্তর হবে মোট ব্যয় আচ্ছা 25 নং প্রশ্নে বলা হয়েছে তারল্য অনুপাতের আদর্শ মান কোনটি তারল্য অনুপাতের আদর্শ মান 1:1 এটা মুখস্থ রাখতে হবে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি উদ্দীপক দেওয়া জনাব মাহমুদ চেয়ার তৈরির জন্য 20000 টাকার কাঠ ক্রয় করেন তাহলে তার কাঁচামাল ক্রয় 20000 টাকা এছাড়া মজুরি বাবদ 5000 টাকা এবং কারখানার উপরি ব্যয় 3000 টাকা প্রদান করেন ক নম্বর প্রশ্ন জনাব মাহমুদের মুখ্য ব্যয়ের পরিমাণ কত আমরা জানি মুখ্য ব্যয় সমান প্রত্যক্ষ কাঁচামাল যোগ প্রত্যক্ষ শ্রম যোগ প্রত্যক্ষ 
খরচ এই তিনটা জিনিস যোগ করলে আমরা মুখ্য ব্যয় পাবো তাহলে আমাদের মুখ্য ব্যয় হবে এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বিশ হাজার টাকা এবং প্রত্যক্ষ মজুরি আছে পাঁচ হাজার টাকা এই আমাদের দুইটা আছে আরেকটি জিনিস নেই তাহলে আমরা যদি এই দুইটা যোগ দিই বিশ এবং পাঁচ হাজার আমাদের মোট পঁচিশ হাজার টাকা মুখ্য ব্যয় এবার সাতাশ নং প্রশ্নে বলা হয়েছে জনাব মাহমুদের রূপান্তর ব্যয়ের পরিমাণ কত রূপান্তর ব্যয় সমান প্রত্যক্ষ শ্রম যোগ কারখানা উপরিব্যয় আবার বলি প্রত্যক্ষ শ্রম যোগ কারখানার উপরিব্যয় তাহলে আমাদের এই মজুরি হচ্ছে প্রত্যক্ষ শ্রম এবং কারখানার উপরিব্যয় তিন হাজার টাকা যোগ দিলে আমরা রূপান্তর ব্যয় পেয়ে যাব তাহলে পাঁচ হাজার যোগ তিন হাজার পাঁচ হাজার যোগ তিন হাজার সমান আট হাজার আমাদের সাতাশ নং প্রশ্নের উত্তর ক রূপান্তর ব্যয় আট হাজার টাকা আচ্ছা এবার দুই সালের মার্চ পনেরো তারিখে জনাব রূপম দশ পার্সেন্ট কারবারি বার্তায় কনক ট্রেডার্সের নিকট চল্লিশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় করেন এবং নগদ অর্থ আদায়ের শর্তে শর্ত হিসাবে চার বাই পনেরো নিট আটাইশ উল্লেখ করেন আচ্ছা আটাশ নং প্রশ্নে বলা হয়েছে উদ্দীপকে লেনদেনটি জনাব রূপম কত টাকা হিসাব মুক্ত করবেন আমরা জানি ক্রয় বিক্রয় করার সময় যে বার্তা হয় তাকে কারবারি বার্তা বলা হয় যা হিসাব মুক্ত করতে হয় না তাহলে তার পণ্যের মূল্য ছিল চল্লিশ হাজার টাকা এখান থেকে দশ পার্সেন্ট টাকা বাদ দিলে থাকে ছত্রিশ হাজার টাকা তাহলে সে ছত্রিশ হাজার টাকা হিসাব মুক্ত করবেন আচ্ছা কারণ চল্লিশ হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট চার হাজার টাকা আমরা যদি চল্লিশ থেকে চার হাজার বাদ দিই আমাদের ছত্রিশ হাজার টাকা থাকে উনত্রিশ নং প্রশ্নে বলা হয়েছে চার বাই পনেরো নিট আটাইশ এ দ্বারা কি বোঝায় আসলে চার বাই পনেরো দ্বারা বোঝানো হয় যে পনেরো দিনের ভিতরে যদি টাকা পরিশোধ করে আমরা আরও চার পার্সেন্ট তাকে বার্তা দিব বা সার দিব এবং আটাইশ দিনের ভিতরে তাকে পরিশোধ করতেই হবে আচ্ছা তাহলে আমাদের এক নং অপশনটি দেওয়া আছে যে চার দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করলে পনেরো পার্সেন্ট ছাড় না এটা না এটা হয়েছে যে পনেরো দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ করলে চার পার্সেন্ট ছাড় দুয়ে বলা হয়েছে পনেরো দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করলে চার পার্সেন্ট ছাড় জি হ্যাঁ এটা ঠিক আছে তিনে বলা হয়েছে আঠাশ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে হবে জি তাহলে আমরা দুই এবং তিন মানে গ সঠিক উত্তর তিরিশ নং প্রশ্নে বলা হয়েছে আমরা একটু এখানে দেখি পারিবারিক আয়ের শতকরা কত ভাগ খাদ্য খাতে ব্যয় করা উচিত এটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে বোর্ড বই থেকে বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট উত্তরটা খ আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা সকল বোর্ড দুই যে এম কিউগুলো ছিল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ আমরা আগামী ক্লাসগুলোতে অন্য অন্য বোর্ডের অন্য অন্য সালের প্রশ্নগুলি তোমাদের এম সিকিউগুলি সলভ করে দিব এবং তোমরা এই এম সিকিউগুলি বাসায় সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করবা বুঝে বুঝে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তোমার এম সিকিউ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত কমে যাবে আমি আশা করি তোমাদের সকলের রেজাল্ট ভালো হবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমাদের ক্লাসরুম টিউবের সাথেই থাকো দেখা হবে আগামী কোনো টিউটোরিয়ালে সালামু আলাইকুম